ஆண்டி குடிச்சுனா அம்மா போச்சா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கேம்பஸுக்கு போனேன் கிரிக்கெட் போர்டில் நான் கோச்சாக இருந்தபடியால் என்னோட விருப்பம் இல்லாரும் இப்போ செல் பேச்சு போடுறா வந்து எனக்கு இந்த மனைவியும் பெருசாக அதில் கிடைச்சது விளையாட்டெல்லாம் விளையாட இல்லை அந்த கேம் இஸ் மை லைஃப் கிரிக்கெட் இஸ் மை இஸ் மை லைஃப் அது என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்குது வணக்கமுறவுகளே யாழ் நகருக்கு கிழக்கே நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஊர் அரியாலை இருபுறம் கடலால் சூழப்பெற்று தென்னையும் பனையும் ஓங்கி வளர்ந்து எங்கும் பரந்த வயல்களை கொண்ட வளமிக்கு அழகிய ஊர் கல்வி கலை விளையாட்டுடன் தமிழர் கலாச்சார பண்பாட்டை வலுப்படுத்தும் அரியாலை சுதேசிய திருநாள் விழாவை நூற்றாண்டு கடந்து நடாத்தி ஏனையவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழும் அரியவர்கள் வாழும் ஊர் அரியாலை இலங்கை மற்றும் இலங்கைக்கு வழியே அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் உயர் பதவிகளை வகித்து தமிழர் பெருமை உலகறிந்திட அரியாலை மக்களும் ஓர் காரணமே இப்பெருமை தந்த ஏராளமானோர் மறைந்தாலும் எம்முடன் வாழ்ந்து வரும் அரியாலையின் பொக்கிசங்களில் இரும்பனெனும் காரணப்பெயர் கொண்டு எல்லோராலும் அன்பாக அழைக்கப்படும் இரும்பு மனிதன் திரு சண்முகலிங்கம் அவர்களும் ஒருவர் நான் சின்ன வயதில் சிறிய பார்வதி வித்தியாசாலையில் கல்வி கற்றேன் அதுக்கு பின்னர் ஸ்டாண்டி காலேஜு போய் அங்கே இருந்து சென்ற குளைச்சி போனேன் விளையாட்டு சின்ன வயது வரைக்கும் என்ன விருப்பம் விளையாட்டு என்ன உயிர் அதே போல் டிசிப்ளினும் மிகவும் முக்கியம் கிரிக்கெட்டுக்கு அரியாலை பெயர் பெற்றது அன்று முதல் இன்று வரை அரியாலையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் யாழ் நகரத்தில் உள்ள பிரபல பாடசாலைகளின் அணிகளில் இடம்பெற்று வருவது கண்கூடு அதற்கமைய திரு சண்முகலிங்கம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்தில் யாழ் மத்திய கல்லூரி அணியில் இடம் பிடித்தார் கிரிக்கெட் மூலம் பிரபல்யம் அடைந்தார் கிரிக்கெட் நாம் பவுலராக தான் இருந்தது இருந்து தான் நான் பேட்ஸ்மேனாக மாறினது நான் அரியாலை யூனியர் கிளப்பு என்னிடம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்னிடம் திறமை இருந்தபடியால் எனக்கு எதிர்ப்பு இருக்கிறது எல்லோரும் என்னோடய சப்போர்ட் நான் மற்ற பிள்ளைகளையும் மதித்து நடக்கிறபடியால் எல்லோரும் விருப்பம் இல்லை சென்ற குளத்தில் விளையாடிக்க அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நான் தான் பெஸ்ட் போலர் பிக் மேட்சில் அறுபத்தஞ்சும் அறுபத்தாறும் விளையாடினான் அறுபத்தஞ்சு விளையாடிக்கல ஃபுட்பாலும் விளையாடினான் அப்போ நான் நாங்கள் தான் டிஸ்ட்ரிக் சாம்பியன் யார் மாவட்ட சாம்பியன் நாங்கள் ஃபுட்பாலும் என்ன விருப்பம் சிறுபராயம் முதல் விளையாட்டை உயிராக நேசித்த இவர் துடுப்பாட்டம் உதைபந்து கரப்பந்து உட்பட பல விளையாட்டுகளில் மிக திறமை மிக்கவர் நற்பழக்கமே தனது முதல் நோக்காக கொண்டவர் உணவே மருந்தன ஆரோக்கியமான உணவுகளை அளவாக உட்கொள்பவர் மது புகை என எந்தவித தீய பழக்கங்களும் அற்றவர் இவற்றாலே வைரம் மிக்க கட்டுத்தேகமுடைய இவரை இரும்பர் என அனைவரும் அன்பாக அழைப்பதுண்டு நான் பண்றேன் அப்போ ஒரு ஆள் அடிக்கே நம்ம நெத்தியில் பிடிச்சி தேர்ட்டு கட்டி பிடிச்சோம் அவுட்டாக அப்போ உதவிலேருந்து என்ன இரும்பு என்ன கூப்பிட சொல்லிட்டாங்க வண்டியில் வந்து பிடிச்சி தேர்ட்டு மேன் கைக்கு போக வச்சு எனக்கு ஒன்றும் செய்யல நான் பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்ச விட்பட எனக்கு பத்தொம்பது இது பத்தொம்பது வயதுலேயே இருக்கும் போலீஸில் வெயில் அடைச்சிட்டு இந்த போலீஸ் டீமுக்கு விளையாடினான் இந்த திருப்பி ரயில்வேக்கு வந்தேன் மாறி ரயில்வேக்கும் விளையாடினான் ரயில்வேக்கும் நியாயமான வருஷம் விளையாடினது நான் எந்த காலேஜ் கோச்சாக இருந்தது யாழ் மாவட்ட பயிற்சனராக இருந்தது அப்படி இருக்க எனக்கு காம்படிஷன் இல்லை இல்லை யாழ் மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா பாடசாலைக்கும் தெரிஞ்சு கோச் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா பிரின்ஸிபல்மாரும் என்ன பாவம் வயது போடுறது அப்போ என்ன நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் அது தானே அவங்க அண்ட தேர்ட்டி நான் இது கேட்குறேன் ஃபஸ்ட் நான் கோச் பண்ணது கோச்சிங் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைம் முக்கியம் எல்லா செக்ஷனும் பழக்கம் பிள்ளைகளுக்கு ஃபீல்டிங் பேட்டிங் போலிங் இதில் வந்து ஃபீல்டிங் தான் முக்கியம் ஃபீல்டிங் இல்லாத சரி பிரச்சனை ஃபீல்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கோச்சிங்னு சொல்லியிருக்க அந்த கோச் பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு அளவு எல்லாம் தெரியும் பேட்டிங் போலிங் ஃபீல்டிங் மூணும் தெரியும் தெரியாமல் கோச் பண்ணிடலாம் அந்த புள்ளியில் கட்டுப்பாடாக வச்சிருக்கக்கூடிய தன்மை புள்ளியில் விரும்பக்கூடிய தன்மை எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நேசிக்கிற தன்மை இதெல்லாம் இல்லாத தான் நீங்கள் கோச்சாக போகலாம் பாரபட்சம் காட்டி நீங்கள் கோச்சாக இருக்கீர்கள் அரியாலையும் 
நாங்க கோச்சா இருக்கீல யூ மஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் த பாய்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் சேம் டைம் பாய்ஸும் அங்கே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டில் குடிச்சுனா நம்ம கோச்சா இருந்தனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ எந்த கேம்பஸுக்கு போனால் அங்கே ரெண்டு வருஷம் இருந்தனால் கோச்சா திரும்பி நான் சென்ட்ரல் காலேஜுக்கு வந்தேன் தொண்ணூற்றி ஏழு ஆமாம் எட்டாம் ஆண்டு அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் சென்ட்ரல் காலேஜில் கோச்சாக இருந்துட்டு திரும்பி லெக்சராக வந்து நினைச்சேன் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் அதுக்கு லெக்சராக வந்து கோச் கிரிக்கெட் கோச்சிங் அண்ட் லெக்சரர் லெவல் டூ கோச் ஆடுபட்டு போயிட்டு நான் ரயில்வேயில் வேறு வந்து விளையாடக்கூடிய இருந்தேன் சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது அதனால் வெயில் ரிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நான் நான் இருபது வயதில் சேர்ந்து நான் நாற்பத்தொரு வயதில் ரயில்வேல டிக்கெட்டில் பண்ணிட்டு வந்து கோச்சாக தெரிஞ்சான் ரவீந்திர புஷ்பாவின் ஜெயந்தர் கொஞ்சம் ஆள் பட் அவனை விட இன்னொரு சார் இருந்தவன் அவனும் டிஸ்ட்ரிக் கோச்சா அவனும் இந்தியாவில் இருந்தவன் ஸ்பெஷலி ஃபீல்டிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு ஓட்டம் போனோம் ஜட்மெண்ட்டு இப்படியான இது இருந்தால் தான் நீங்கள் சின்னவில் வேணும் ஃபிட்டான உடம்பு வேணும் ஏண்டா இது மனிதனை கணக்காக கிரவுண்டு கண்டு விளையாடுறது பட் அவையோடு நாங்கள் இருக்கோம் கோச் இல்லாமல் கிரவுண்டுக்கும் அவங்கள விடக்கூடாது இன்னும் அவங்க ஸ்பெஷலி வித்வுட் கோச் டவுன் எலோட்டில் போய் டூ பிளே கோச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிட் மெச்சல் பெஸ்ட் போலராக வந்து எனக்கு இந்த மனைவியும் பெருசாக அதில் கிடைச்சது அவள் அந்த மச்சு பார்க்க வந்தோ அந்த இது கிடைச்சது ஆறு வருஷம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சுனா பரவாயில்ல அவன் நல்ல பண்ணுறவங்க பிரச்சனை இல்லை எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஓ மை ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட் அவன் வந்து இது பார்ப்பதில்லையா அவளுக்கு பிரச்சனை நானும் பிள்ளைகளும் எடுத்து விளையாடக்கு அவள் கேர் சப்போர்ட் பண்ணுற பிரச்சனை மூத்தவன் அகிலன் அவன் பேட்டிக்ஸில் படித்தவன் சின்னவன் விமலன் அவன் செஞ்சு வந்து படித்தது அப்போ நாங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் சேர்ந்து விளையாடக்கு அப்போ இப்போ நான் அணிக்காண்டி விளையாட சொல்லி தான் இவைக்கு இருந்தது யூ மஸ்ட் ப்ளே ஃபோர் த சைட் அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா இருக்கும் இல்லை ஏழு லட்சம் மாதத்தில் என்ன கோச்சாக இருந்தவர் இப்போ நீங்கள் அணிக்காண்டி விளையாடுங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை யாழ் மாவட்டம் அணிக்காண்டி ரெண்டு பேரும் விளையாடுங்க நல்ல பிள்ளைகள் போலிங் அண்ட் பேட்டிங் செய்வாங்க சின்னவன் நல்ல பேட்ஸ்மேன் மூத்தவன் நல்ல போலர் ரெண்டு பேரும் நல்ல கிரிக்கெட்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் போய் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க சிட்னியில் நான் சிட்னி போன நேரம் எப்படின்னா இந்து கொலை டீமோட மேட்ச் விளையாடினாங்க அப்போ என்ன விளையாட சொல்லிக்கிட்டு நான் விளையாடினேன் அதே மாதிரி மலேசியாவுக்கு போனாங்க அங்கேயும் ஒரு மேட்ச் விளையாடினாங்க லண்டனுக்கு நான் மேபி விட போனேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு போய் அங்கேயும் கோச் பண்ணி விளையாடினேன் அதுக்கு பிறகு மலேசியாவுக்கு போனேன் டீமை கூட்டிகிட்டு விளையாடிய காலத்திற்கு பின்பும் விளையாட்டுக்காகவே தன் வாழ்நாட்களை அர்ப்பணித்தார் தான் வாழும் அரியாலை மட்டுமின்றி யாழின் பல பகுதிகளை சேர்ந்த வீரர்களுக்கு விளையாட்டை பயிற்றுவித்தார் யாழ்ப்பாணத்தின் முதற்தர கிரிக்கெட் பயிற்றுவிப்பாளராக விளங்கிய இவர் சிங்களம் ஆங்கிலம் மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர் தன் விளையாட்டு மற்றும் பயிற்றுவிப்பு திறமையால் உயர்ந்து விளங்கும் திரு சண்முகலிங்கம் அவர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் விளையாட்டு வீரர்களது மக்களது மனங்களிலும் வென்று நிற்கின்றார் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது அதுதான் இந்த கிரிக்கெட் தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்தவனுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு போனோட இந்த லைஃப் சரி அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு போனவோ அப்படியே இருக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் அதிகம் விட போடுற குறைவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்கும் கோச் பண்ணால் விளையாடினேன் ஆனால் முந்தைய மாதிரி இப்போ இல்லை முந்தைய மேட்ச் பார்க்க வேண்டாம் அது கிரவுண்டுக்கு இறங்கில்ல அவ்வளோ தானும் பார்க்கல இல்லையே யார் சொன்னோ க்ரௌட் இந்திய என்றால் பேட்டிக் சென்ட்ரல் மேட்ச் என்றால் சேனம் பேட்டிக்ஸ் இந்து மேட்ச் என்றால் சேனம் இப்போ அப்படி இல்லை போனால் விளையாடணும் இரண்டு இப்போ எனக்கு ஏழாதானே ஏழாண்டால் என்ன என்ன ஏழாண்டு சொல்லி இல்லாத மனம் இல்லை